আসসালামু আলাইকুম রিডিং রুমের পক্ষ থেকে তোমাকে তোমাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি এই মুহূর্তে তোমাদের সাথে আছি আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর গণিত বিষয়টা নিয়ে এই গণিত বিষয়টার আজকে যে টপিকসটা নিয়ে তোমাদের আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ক্রমবাচক সংখ্যা ক্রমবাচক সংখ্যাটা কি ক্রমবাচকটা কি একটা অবস্থান বোঝাতে এই ক্রমবাচক সংখ্যাগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি যেমন ধরো ক্লাসে কে প্রথম স্থান অধিকার ফার্স্ট হয়েছে সমস্ত সেকশনের মধ্যে সে ফার্স্ট হয়েছে স্কুল ক্লাসে তোমার পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট আছে তার মধ্য থেকে সে প্রথম হয়েছে তাহলে তাকে বুঝাতে আমরা কী লিখি সে যে পঞ্চাশ জন স্টুডেন্টের মধ্যে ওর অবস্থানটা হচ্ছে প্রথম বা এক ওর রোল কত এক ও হচ্ছে ক্লাসের ফার্স্ট স্টুডেন্ট ঠিক আছে বা প্রথম বিভিন্নভাবে আমরা লিখে থাকি তাহলে ক্রমবাচক সংখ্যাটা আমরা অবস্থান বোঝাতে ব্যবহার করে থাকি দ্বিতীয় শ্রেণীর বইতে এক থেকে দশ পর্যন্ত এই ক্রমবাচক সংখ্যা আছে যদি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এভাবে আসে যে এক থেকে দশ পর্যন্ত ক্রমবাচক সংখ্যাগুলি লিখো এক থেকে দশ পর্যন্ত এক থেকে দশ পর্যন্ত ক্রমবাচক সংখ্যা লিখো এভাবে কিন্তু প্রশ্নপত্রে তোমার আসে আবার আসতে পারে যে এক থেকে দশ পর্যন্ত ক্রমবাচক সংখ্যা লিখো ক্রমবাচক সংখ্যার সংক্ষিপ্ত একটা রূপও আছে এই যে আমরা একটু আগে বললাম প্রথম এই সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে প্রথম প্রশ্নপত্রে যদি তোমাদের উল্লেখ না থাকে যে সংক্ষিপ্ত রূপ সহ লেখ সেক্ষেত্রেও তোমরা ক্রমবাচক সংখ্যা লেখার সময় সংক্ষিপ্ত রূপটা লিখে দিতে পারো কিন্তু সংক্ষিপ্ত রূপ সহ লিখ এইটা যখন বলবে তখন কিন্তু তোমাকে এটা লিখতেই হবে আর সংক্ষিপ্ত রূপ সহ লিখ এই কথাটা যদি উল্লেখ না ক্ষেত্রে না থাকে সেক্ষেত্রে যদি তুমি না লিখো তাহলে হয়তো এক্সামিনার বিবেচনা করতে পারে যে প্রশ্নপত্র উল্লেখ নাই সো এটা ও ক্রমবাচক সংখ্যাটা লিখেছে বাট সংক্ষিপ্ত রূপটা লেখে নি তবে লিখে দেওয়াটাই উত্তম যেহেতু এটা পরীক্ষা এবং পরীক্ষার তোমাকে যাচাই করার জন্য দিচ্ছে সেই জন্যই তোমাকে এটা লিখতে হবে এখন আসো পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে যদি এটা থাকে তাহলে আমি কিভাবে লিখব এবং যদি এটা থাকে তাহলে আমি কিভাবে লিখব আসো আমরা দেখে নিই ক্রমবাচক সংখ্যাটা কিভাবে আমরা লিখব এই যে তোমার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগুলো লেখা আছে এগুলোকে আমরা গণনাকারী সংখ্যা বলি কি বলে থাকি ক্রমবাচক সংখ্যা লেখার সময় আমরা ঠিক এভাবে ছক করব প্রথম যে ছকটা সেটা তো হবে গণনাকারী সংখ্যা অর্থাৎ আমার গণনাকারী সংখ্যা খেয়াল করো গণনাকারী সংখ্যা এক দুই তিন এখন তুমি বলতে পারো যে টিচার এটাকে আমরা এ কয়েক দয়সু রসই দুই তয়সু তিন তন তিন এভাবে লিখব না এভাবে লিখব তোমার প্রশ্নপত্র যদি এক থেকে দশ থাকে তাহলে তুমি এভাবেই লিখবে যদি তোমার প্রশ্নপত্রে এক থেকে দশ থাকে তাহলে তুমি এখানে লিখে দেবে এক দুই তিন এভাবে লিখবে ওকে তখন তোমার এটা লেখার প্রয়োজন নাই সাধারণত তোমাদের এক থেকে দশ এভাবেই থাকে ওকে যদি থাকে তুমি যদি এটা লিখো এবং পাশে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ লিখে দাও এটা বাড়তি লেখা এটার জন্য তোমার কোনো নম্বর বাড়বেও না বা কমবেও না এটা হচ্ছে বাড়তি লেখা তুমি যে জানো সে জানাটার প্রকাশ এই গণনাকারী সংখ্যা লেখার পরের কলাম যেটা আসবে সেটাকে আমরা লিখব ক্রমবাচক সংখ্যা ক্রম বাচক সংখ্যা সব শেষে যেটা লিখব আমরা সেটাতে লিখব সংক্ষিপ্ত রূপ সংক্ষিপ্ত রূপ ওকে প্রশ্নপত্র যখন থাকবে তোমরা আগে প্রশ্নের নাম্বারটা দিবে দিয়ে তারপরে অঙ্কটা এভাবে করা শুরু করবে চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তুমি এভাবেও লিখতে পারো 
আবার যদি তুমি মনে করো যে ছক কেটে নেবে তাহলে এভাবে তুমি ছকও করে নিতে পারো ইচ্ছা তোমার একটি স্কেল ধরে তুমি ছক করে নিতে পারো তাহলে এভাবে তোমার আর একটা ঘরের জায়গায় লাইন আঁকা বাঁকা হবে না আর যদি তুমি না করে এমনি লিখতে চাও সেক্ষেত্রেও কিন্তু তুমি লিখতে পারবে যেমন এখানে ছয় লিখলে ছয় ষষ্ঠ এবং ওখানে লিখলা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি একটা লেখানোর পরে মুছে আবার আমি দেখাবো আমার লাইনটা হাতে টানছে তো একটু আঁকা বাঁকা হচ্ছে তোমরা কিন্তু স্কেল দিয়ে সুন্দর করে দাগ টেনে নেবে ওকে অনেক বাঁকা হয়েছে আমার লাইনটা বাট তোমাদের স্কেল ধরে তোমরা টানবে সুতরাং তোমাদের লাইনটা কিন্তু কোনোভাবেই বাঁকা হবে না একদম সোজা হয়ে যাবে আসো এখন আমরা ক্রমবাচক সংখ্যাটা কি লিখব এটা হচ্ছে প্রথম এটা হচ্ছে দ্বিতীয় এটা তিন হচ্ছে তৃতীয় এখন তোমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ো তোমরা প্রথম শ্রেণী পাস করে গেছে এখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ো ওকে এটা হচ্ছে চতুর্থ এটা হচ্ছে পঞ্চম এটা হচ্ছে ষষ্ঠ এটা সপ্তম এটা অষ্টম নবম এবং দশম আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত রূপে লিখব এক দেম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম নবম এবং দশম ঠিক এভাবে যদি তোমরা লিখে দাও তাহলে তোমরা এখানে দশে দশ পাচ্ছ এখন আবারও বলি যদি তোমার প্রশ্নপত্রে এরকম থাকে যে এক থেকে দশ তখন আমরা এই এক দুই তিন চারের জায়গায় অবশ্যই লিখব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এভাবে লিখব তখন আমরা লিখব এক দুই এভাবে এটা ডিপেন্ড করবে প্রশ্নপত্রে তোমাকে কিভাবে চেয়েছে প্রশ্ন যদি এক থেকে দশ চায় তাহলে তুমি এভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ লিখে দিবে আর তোমার প্রশ্নপত্র যদি এক দুই তিন চার চায় তাহলে তুমি এক দুই এরকম কথায় লিখে তারপরে তুমি লিখবে তুমি এভাবে ছক করেও লিখতে পারো আবার তুমি এরকম ছক না করেও কিন্তু লিখতে পারো দেখো আমি মুছে দিচ্ছি মুছে দিলে তোমার দাগটা একদম সোজা হতে হবে এবং এভাবেও তুমি লিখতে পারো ঠিক আছে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এভাবে এটা হচ্ছে অনেক সহজ একটা বিষয় এবং তোমরা যে জিনিসটা খেয়াল করবে বানানটার দিকে খেয়াল করবে বানান ভুল গেলে কিন্তু প্রত্যেকটার জন্য যে নাম্বার বরাদ্দ আছে এক করে নাম্বার সেই নাম্বারটা কিন্তু কাটা যাবে তোমরা যে ভুলটা করো দুই একজন ভুল করো সবাই করো না সেটা হচ্ছে বানানে ভুল করো এই জন্য বানানটা লেখার সময় সতর্ক থাকবে এবং বাসায় এটা তোমরা বারবার কিন্তু প্র্যাকটিস করবে একবার দুইবার তিনবার লিখলেই তোমাদের এই লেখাটা হয়ে যাবে তো দেখো কত সহজেই আমরা ক্রমবাচক সংখ্যাটা শিখে ফেললাম তো আসো এটা আমি এখন তোমাদের এই কাজটাই তোমাদের বাসার হোমওয়ার্ক হিসেবে আমি দিয়ে দিচ্ছি বাসার কাজ হিসেবে তোমরা আগে ভিডিওটা দেখবে দেখার পরে তো দেখার পরে তোমরা লিখবে খাতার মধ্যে লেখার পরে অন্য আর একটা খাতায় সি এইচ ডাব্লু কপিতে লিখে ফেলবে আর একটা সিটি কপিতে বাসায় সিটি দিয়ে ফেলবে সিটিটা দিয়ে ক্লাস টেস্টটা দিয়ে আর বম্ব বা বাসার বড় কাউকে দিয়ে সব সময়ের মতো দেখে নিবে আর ডেট অনুযায়ী এইচ ডাব্লু কপিতে এগুলো তুলে ফেলবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এটা হচ্ছে তোমাদের ক্রমবাচক সংখ্যা আবার আমি বলি প্রশ্নপত্র যদি এক থেকে দশ এ ক এক এভাবে লেখা থাকে তাহলে আমরা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ লিখব আর যদি থাকে এক থেকে দশ পর্যন্ত আমরা এভাবেই লিখে দিতে পারি তবে কোনো স্টুডেন্ট যদি এক থেকে দশ আছে এভাবে লিখে তবে কিন্তু নাম্বারটা কাটা যাচ্ছে না মনে থাকবে হ্যাঁ তোমরা যে কোনো একটা ভাবে লিখলেই কিন্তু নাম্বারটা কাটা যাচ্ছে না নাম্বারটা কাটা যাবে না কোনোভাবে লিখলেই তারপরও 
একটু খেয়াল করবে যে প্রশ্নপত্র যেভাবে চেয়েছে আমরা সেভাবেই লিখব বুঝতে পেরেছ তাহলে এটাই হচ্ছে আজকে তোমাদের এই ভিডিওর ছোট্ট একটা ভিডিও এবং এই ছোট্ট ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা কিন্তু ক্রমবচক সংখ্যা কিভাবে লিখতে হয় এটা জানো ক্রমবচক সংখ্যা কিন্তু তোমাদের পরে পরীক্ষার সময় থাকেই প্রশ্নপত্রে এর জন্য তোমরা ক্রমবচক সংখ্যাটা খুব ভালো করে লিখে ফেলবে করে ফেলবে এবং আবারও বলি প্রশ্নে কিন্তু এটা থাকবেই বা থাকেই ঠিক আছে তাহলে তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করো এই ছোট্ট ভিডিওর মাধ্যমে ক্রমবচক সংখ্যা আমাদের শেখা হয়ে গেল তো তোমরা এই ভিডিওটা দেখলে ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তোমাদেরকে যদি মনে হয় যে এটা আমার অনেক উপকার হচ্ছে তাহলে এই ভিডিওতে তোমরা লাইক দিবে কমেন্টস করবে শেয়ার করবে আর কি করবে যদি এখন পর্যন্ত চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে করে ফেলো ঠিক আছে তাহলে তোমরা ভালো থাকো এবং আমার জন্য দোয়া করো আমিও তোমাদের জন্য অনেক বেশি দোয়া করি তোমরা ভালোভাবে প্রশ্ন করে অনেক বড় হও ঠিক আছে মানুষ হিসেবে অনেক বড় হও বড় মনের মানুষ হও ঠিক আছে তাহলে সবার প্রতি আমার শুভকামনা রইল আল্লাহ হাফেজ